没得错，只要能够登上师台，都是好人的。虽然姿势不甚美观，但毅力可嘉。<笑>这位老者叫什么名字？于峰。大比结束后，带他来见我。是，能够得到圣主的青睐，是他的荣幸。<笑>来，就差这一点了。<笑>现在这玉石台阶上，就只剩下他一人了吧？圣主，请过目。嗯。此人与之前那个黑袍人，应该是从同一个地方来的，但大楚与世隔绝，他们究竟是从哪儿进来的？暂时还不知道。北楚那边有没有什么异常？没有。有什么情况？要立刻向我汇报。我明白，还有一件事，有一人正在追捕那黑袍人。红尘，是，是他。此事莫要告诉楚灵玉，你也不要做傻事。是，圣主。他们俩聊啥呢？还搞个禁止不让人听，你就不好奇吗？不好奇。真不好奇。该我们知道的事情。他自然会告诉我们。快看，快看，九百层了，玉峰走到九百层了。<笑>这好顽强的毅力！喂，加油啊！玉<笑>峰已经到了极限，若是再继续下去。根基多半会毁了，但也有可能蜕变涅槃。此子居然在最后一刻突破了修为。你怎么样？我没事，多谢道友。一共有三十六人通过了第一关考核，希望各位不要自满，接下来才是真正的对决。早就等急了，老天保佑我不要跟他碰上。嗯，抽签吧，抽到相同数字，便是各自的对手。千万不要让我抽上夕颜和虎娃。好戏开场喽，第一轮比赛。夕颜对决欧阳少云，没想到第一轮就是我，完了要一轮游了，请多指教。你打轻点比赛开始。哦啊、这实力相差悬殊啊！第一轮比赛，夕颜胜，还行，没遭啥大罪。哎，这小丫头的凶残程度，更甚当年的姬宁霜呀！天庭圣主教出来的徒儿，又怎么会是简单的角色？看来玄字辈的这一代弟子，比青字辈更加优秀。第二轮比赛，虎娃对决上官少卿，请多指教。放马过来吧，我可不能像少云那家伙一样。被一招击败，什么招数都破不了我的防。啊，好蓝的天，发生什么事了？呃，哎呀，虎娃胜。能与虎娃并肩之人，唯有夕颜，也只有虎娃能与夕颜相争。正如当年的我们一样。牛奔东方玉烟上台
，对决开始。预言妹子小心了。幸好不是我和牛奔的，就这蛮横劲儿，气势上已经赢了。预言妹妹深得东方家的真传，谁胜谁负还未可知。东方预言没有有效的攻击手段，无法破开牛奔的防御，恐怕很快就要认输了。英雄所见略同，我认输。预言妹子，你怎么样？伤得重吗？无妨，只是一点皮外伤罢了。暮云少，昊天青雨，上台。南暮云北昊天。不知这次对决谁胜谁负？论起辈分，那个昊天青雨是你的小侄子吧？是。此二人势均力敌，谁输谁赢，不好说。本轮比试平局，下一轮，小灵娃，于峰上台。老头，站那么远干嘛？我认输。未战先降，虽说很有自知之明，却也缺了一份胆气。确实，赵子云，南宫子月上台。<笑>